Estamos de vuelta, aquí sigue la W, gracias por estar conectado con nosotros y recuerde que todos estos videos, todos nuestros reportajes, denuncias, usted las puede ver y repetir y compartir, muy fácil, a través de los enlaces que conectan ya sea con nuestro canal de YouTube, ahí usted puede encontrar cualquiera de las historias que hemos contado aquí en Sigue la W y a través de su WhatsApp, a través de su Twitter, a través de Facebook, puede compartir ese enlace o búsquenos también a través eh, del portal de Facebook de la W, w Radio Colombia, en donde también está el histórico de todo lo que les hemos contado aquí en Sigue la W. Bueno, nos vamos de aeropuertos, Paola. Aeropuertos sí, en problemas. Eso podría ser una película de comedia de la década del 80. Aeropuertos en problemas. <risa> Pues mire, Juan Pablo, yo le voy a contar la historia y usted concluye si son problemas o si más bien... Ah, son... Aeropuertos en apuros. <ríe> bueno. Puede ser. La historia, estamos hablando, Juan Pablo, de dos, además de los aeropuertos más importantes de Colombia, el Rafael Núñez, que Cartagena. atiende a la ciudad de Cartagena, ah. y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Cali. que está en Palmira, pero que sirve eh. a la ciudad de Cali, claro que sí, en el eh, suroccidente colombiano. Claro. Usted sabe, Juan Pablo, que los aeropuertos funcionan también a través de figuras de concesión, así como las carreteras que están concesionadas a través de la Agencia Nacional de Infraestructura y que viven, por ejemplo, esas concesiones o su sustento económico es el recaudo de los peajes. En el caso de los aeropuertos, estas concesiones se sostienen económicamente con el cobro de las tasas aeroportuarias. En el caso de las carreteras es peajes, en el caso de los aeropuertos, tasas aeroportuarias. Esas concesiones también son por muchos años, por mucho tiempo, mientras que se construye el aeropuerto y luego el tiempo de mantenimiento que, y se recupera la inversión con, esas, con el cobro de esas tasas aeroportuarias. En el caso de Cali y de Cartagena, esas concesiones ya llevan más de 20 años y este año, en, 2000, en diciembre de 2022, se vencen. Se vencen y no se ha renovado el contrato ni en una ni en, ni en una ni en la otra, en, en ninguna de las dos se ha podido renovar el contrato, pero no se vencían en 2022, Juan Pablo, se vencían en 2020, pero pues usted sabe que con todo ah, el COVID, tema de pandemia. la pandemia, ah. hay dos añitos ahí se, de desfase. Se, se complicó el tema, pues ah. además el flujo de pasajeros bajó muchísimo, así como en las carreteras las concesiones dejaron de recibir plata claro. porque no había quien pagar a los peajes, pues en este caso también esto hizo que el impacto económico para las concesiones fuera muy grande y entonces digamos que se postergó la fecha de entrega, pero ya de este año no pasa, en diciembre tienen que entregarlas y por ende ahí es donde está el problema del que usted habla y por eso usted dice aeropuertos en problemas. Bueno, ¿Por apuros, qué? Pero, o en oiga, apuros, pero, ¿por pero, qué? Pero, pero un segundo, Paola, es decir, que el operador o los operadores son, son dos distintos, me imagino. Sí, claro, sí, en el distintos. caso de Cali Ajá. estamos hablando de Aerocali okay. y en el caso de la Cartagena el concesionario se llama Saxa. Bien, estos concesionarios sencillamente termina, digamos, su periodo de concesión y le dicen al Estado... Aquí tiene su aeropuerto, muchas gracias, chao, chao. No hay no. posibilidad de decir, me quiero quedar un poquito más. Claro. O, o, ¿Cuál es la realidad? Sí, hay posibilidad de quedarse un poquito más. E incluso, vea, en el caso de Cali, por ejemplo, Aerocali lleva cinco años preparando la renovación de este contrato y no sabemos qué ha pasado, porque han pasado cinco años y todavía no está listo este proceso para que antes de terminar la concesión pues se le pueda entregar de nuevo, ya sea en las mismas condiciones o con unas condiciones nuevas. Eso ya lo tendrá que decidir la Agencia Nacional de Infraestructura y ya le vamos a preguntar a nuestra invitada qué es lo que pasó. Pero antes de eso, le explico, en el caso de Cartagena, la idea es entregar un contrato con otra figura bajo la modalidad de APP, Asociación Público-Privada, de iniciativa privada a otro, a otro concesionario porque mientras tanto, mientras que se soluciona esto, pues los aeropuertos los tendría que administrar o los tendría que coger la aeronáutica civil y Juan Pablo parece que en este momento la aeronáutica civil no tiene las condiciones económicas para poder operarlos y son dos de los aeropuertos más importantes de Colombia. Ahora, cuando se habla de la operación de los aeropuertos, Paola, y, y yo no sé si de pronto usted ya nos tiene un invitado para que nos hable el tema, cuando se habla de la operación de los aeropuertos, ¿esto significa todo? Es decir... Desde los señores, no sé, los paleteros, los que están ahí manejando el tráfico de los aviones en tierra, ayudándolos a parquear, uh, pasando por el personal de servicios generales, pasando por la seguridad, 
pasando por todo lo que tiene que ver con el área de mantenimiento? Es decir, ¿aquí estamos hablando de la operación de todo esto o, o qué es lo que está en la concesión? Sí, eso ya se lo vamos a preguntar a la Dani, pero es básicamente lo mismo que hace Opaín aquí en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Juan Pablo. Uh -huh. Esa, eh, Opaín es la concesión que maneja El Dorado en Bogotá y cobra las tasas aeroportuarias precisamente para recuperar las inversiones que ya hizo de construcción, operación y mantenimiento. Para tener pero lindo sigue, el aeropuerto. Pero sigue también el claro. mantenimiento. Específicamente, Ajá. ¿qué incluye ese mantenimiento? Ya se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, a quien saludo inmediatamente, Diana Cardona. Ella es la directora de estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura o la vicepresidenta, mejor, de estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura y nos acompaña hasta ahora para aclararnos todas estas inquietudes. Doctora Diana, gracias por estar con nosotros y bueno, primero yo quiero preguntarle por el caso de Cali. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lleva cinco años Aerocali tratando de eh, estructurar o establecer esta renovación del contrato y no han podido? Buenas tardes, Paola, y buenas tardes, Juan Pablo, y a todos los que nos están escuchando. Bueno, mencionan dos casos, el caso de Cali y el caso de Cartagena, que ambos están en, vienen como con los mismos tiempos. ¿Qué pasó? Porque para ambos proyectos es exactamente similar. Eh, ellos en el año 2020, nosotros teníamos ya la estructuración, hay que aclarar que acá el originador de cada proyecto es quien hace también las labores de estructuración y debe entregar la documentación completa que exige la ley, que exige la ANI para el caso de una estructuración de una PP. Entonces, esta labor la realizan ambos originadores que para ambos casos son eh, quienes hoy también son concesionarios y tenemos la estructuración lista en el año 2020. Ahí vamos a arrancar todas las aprobaciones con las entidades respectivas, que son Hacienda, Planación Nacional, y poder abrir el proceso a selección de un nuevo concesionario. En ese momento eh, ocurre la pandemia que no es menor y en caso de aeropuertos sí que tiene un impacto importante, porque la planeación de los aeropuertos tiene que ver con la demanda esperada que se va a requerir en el aeropuerto y esto se traduce en las obras que se tienen que acometer para poder tener ese nivel de servicio que la demanda sí lo requiere. En ambos casos, ambos originadores y también la, la ANI, así lo ve conveniente, debe revisar la demanda que teníamos proyectada, que venía de atrás y que obviamente con el COVID hay un impacto bastante grande, que era cuándo se recuperaría la demanda. Allí, no solo los originadores, sino a nivel nacional, con los expertos en tráfico, incluso a nivel internacional, Nadie se atrevía a poder pronosticar cuándo se iba a recuperar la demanda en aeropuertos. Se trabajó durante todo el año por solicitud también de los mismos originadores para poder tener un nuevo prognosis de demanda. Esa prognosis de demanda, ¿qué, qué hace? Llevar a qué actividades, qué tipo de intervenciones, tanto en el lado tierra como en el lado aire, requería el aeropuerto bajo esas nuevas condiciones post-COVID. De todo el 2020 se hizo eso, en el 21 se volvieron a seguir analizando los documentos, que era la tarea a cargo de ambos originadores, y, e incluso en el 2021 hubo un salto, un cambio en esa demanda donde hubo un aumento de pasajeros, y en el caso de Cartagena ellos mismos pidieron volver a revisar demanda para poder incluir otras obras que se estaban requiriendo ya con las nuevas condiciones de mercado. Otras cosas importantes en el caso de Cali, el originador es quien tiene a cargo toda la parte de la estructuración y la debida diligencia, tanto ambiental como legal, para poder entregar los documentos con suficiencia a la ANE. Ambos proyectos nos entregaron esto para el año pasado, finalizando año, y eh, durante los primeros meses de este año terminamos la revisión, se pidieron aclaraciones para que fuera suficiente la información por parte del originador, y hoy tenemos en el aeropuerto de Cartagena un proyecto que ya se encuentra aprobado por el Ministerio de Hacienda y que está en su última fase de aprobación con planes nacional. Y en el caso de Cali tenemos un proyecto que hoy está también desde la parte técnica, financiera y legal estructurado y está hoy en revisión del Ministerio de Hacienda. Perdona, a ustedes como gobierno les queda menos de un mes y medio para... Eh, entregar todo esto, ¿van a alcanzar a hacerlo? ¿Van a abrir las dos licitaciones si es que lo van a hacer con, con licitaciones? ¿O por ejemplo, como van a ser iniciativas privadas, se le va a dar prioridad a quienes estructuraron los proyectos, a los originadores, como usted dice? 
Bueno, en el caso de todos los proyectos y las estructuraciones como tal que vienen de años de trabajo, acá lo que hacemos es continuar con las, con las aprobaciones, que como mencionaba, estamos en la última etapa, son tres aprobaciones que requieren los proyectos de iniciativa privada. Ministerio de Hacienda para condiciones de riesgos, planeación nacional que es el comparador público-privado y después hay una sesión de los miembros del COMPES donde se hace la presentación del proyecto. Entonces, en, do, en los dos estamos en esta fase. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Continuamos con las aprobaciones, claro que eh, le vamos a presentar al nuevo gobierno y al Comité de Empalme en qué estamos, en qué consiste el proyecto y hacia dónde vamos. Y una vez tengamos esas aprobaciones, lo que se hace es abrir el proceso de manifestación de terceros, que es el paso legal que así lo exige eh, la legislación colombiana y es abrir el proceso para que terceros puedan, en caso de estar interesados, presentar su manifestación de interés y en caso de que no haya ningún interesado, pues se adjudica al originador eh, de estos proyectos. ¿Qué hacer en, en este gobierno, doctora Diana, o eso ya lo tendrá que hacer el próximo? Estamos trabajando en eso precisamente porque los tiempos son tiempos que requiere planeación, requiere Ministerio de Hacienda para poderlo revisar y pues son tiempos que también son la discrecionalidad de ellos, donde ellos muy rigurosamente miran los documentos y una vez aprobados, ahí nosotros daremos el siguiente paso, que es abrir ese proceso a terceros interesados. Bien, entre tanto, ¿qué va a pasar con la operación de estos aeropuertos? ¿Hay una fecha límite eh, en la cual tanto el concesionario del aeropuerto de Cali como de, o, o de Palmira como el aeropuerto de Cartagena entregue la operación o eso se puede ir manejando según vayan avanzando estos procesos para definir qué va a pasar con, con la operación de los mismos? Bueno, nosotros aquí, este es un paso muy importante porque es un paso en conjunto como gobierno nacional. Entonces nosotros tenemos lo que les contaba de los proyectos de iniciativa privada porque el objetivo es que los proyectos sigan concesionados y que se pueda hacer un empalme entre las dos concesiones. Pero también trabajamos con la aeronáutica civil porque, por lo que les decía, como los tiempos de aprobaciones son tiempos que son también de otras entidades y son tiempos que requieren un análisis por, cada, por parte de cada entidad, entonces con la aeronáutica civil trabajaremos en que si los proyectos no alcanzan a pasar de la concesión existente al nuevo futuro concesionario pueda tener un contrato de operación donde se garantice el mismo nivel de servicio que necesita y requiere cada uno de estos dos proyectos en específico, porque la idea es que si el aeropuerto pasa a manos del aero civil, se siga garantizando las mismas condiciones que tiene un aeropuerto concesionado y para eso ellos eh, con ayuda y colaboración de la ANI porque trabajamos en el sector gobierno, en el sector transporte de esta forma, puedan tener un contrato que atienda las necesidades de los usuarios y que atienda las necesidades que requiere el aeropuerto mientras llega el nuevo concesionario. Pero permítame, le insisto, fechas hay, nosotros podemos decir, listo, mire, el 31 de agosto entonces los señores de Aerocali entregan el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y le toca ahí mismo al Aerocivil a arrancar la operación, ¿esas fechas existen? ¿Usted las tiene? Acá, Juan Pablo, pues insisto en que eh, las fechas también dependen mucho de lo que está pasando en el contrato, en la estructuración como tal, porque es que la estructuración como tal tiene unos tiempos. Si terminan siendo aprobadas hoy por otras entidades, pues uno podría salir al proceso de manifestación de interés y en ese caso ambos proyectos no, no requerirían la reversión. O en los próximos meses como tal todavía tenemos tiempo para que puedan empalmar. Entonces todo depende también de cómo vaya avanzando las, las estructuraciones y las aprobaciones. Por eso mencionaba los dos escenarios en los cuales nos estamos preparando. Usted, usted se mencionó un punto muy importante. contrato que tenemos hoy al, al nuevo sí. contrato o nuevo concesionario o en caso de que haya unos meses, entonces tener la aeronáutica civil quien podrá hacer todo el servicio de operación del aeropuerto. Ese es un punto muy importante, doctora Diana, y quiero preguntarle por eso, de, en caso de que los aeropuertos pasen a ser manejados por la aeronáutica, ¿en qué cambian las cosas para los usuarios? Por ejemplo, si no es un aeropuerto concesionado, sino que lo tiene en sus manos la aeronáutica. Y lo segundo, usted decía que hay que igual firmar un contrato con la aeronáutica, supongo que es un contrato temporal, pero eh, ese, esa plata para ese contrato saldría de la ANI o de la aeronáutica, porque lo que sabemos es que la aeronáutica está pasando en este momento por unas condiciones económicas no tan buenas. Bueno, acá lo importante es que es 
es un contrato que sería un contrato de transición. Por lo tanto, lo primero es que los usuarios no deberían ver afectada todo lo que hoy reciben del aeropuerto concesionado, porque por eso insistía y decía hace unos minutos, la idea es trabajar con la aeronáutica para que el contrato, lo que ellos vayan a tener de operadores, cumpla con los niveles de servicio y lo que requiere el aeropuerto hoy, que hasta ahora es de nuestro manejo. Entonces, en eso estamos trabajando para que el usuario no se vea impactado como tal. Y ahí le pregunto rápidamente, ¿qué incluye esa, esa operación que tienen los concesionarios? Ahorita Juan Pablo preguntaba si tiene que ver con el tema de el manejo de los aviones. o el, ¿qué, ¿Qué incluye esa, esa operación que tienen las concesiones? Bueno, en el caso de nuestras concesiones, y tú mencionabas al principio el tema de OPAIN, nosotros nos encargamos de, en la mayoría de los contratos, lado aire y lado tierra, pero en lo que tiene que ver con las obras de infraestructura y los servicios de atención a los usuarios. Recuerden siempre que la aeronáutica tiene toda la parte del manejo de las aeronaves como tal, con el manejo de las torres de control y todo lo que tiene que ver con el lado tierra en el servicio que se les presta a las aeronaves, porque esa es la responsabilidad del aerocivil. Nosotros hacemos la infraestructura, hacemos las obras tanto en el lado tierra, por eh, un ejemplo, ampliación de la terminal de pasajeros, en el lado aire, cuando hay que hacer obras de calles de rodaje, o obras de repavimentación de la pista, mantenimiento y operación de la pista como tal. Eso es lo que hace el contrato de, de concesión y pues la atención a los usuarios que requieren en las partes comerciales y demás que tiene el aeropuerto. Pues es todo, todo, es todo, sí. es todo, es todo. Pues, o sea, lo único que no está en manos de ellos es lo, la operación de las aerolíneas. Sí, las, lo, lo de las aerolíneas, sí. Pues bueno, doctor, ah, espere Juan Pablo, una cosita chiquita. Bueno, y la plazoneta eh, de comida, ¿no? El tema de, de, la, de la posibilidad, Biscocho, no sé si dentro de los proyectos que se están, que estru opera. Que se están estudiando, <risa> por ejemplo, en el caso de, de Cali, doctora Diana, eh, ¿qué posibilidad hay de que eso incluya, o que se convierta esto en una concesión regional para que se incluyan otros otras terminales aéreas e incluso la de Buenaventura. ¿Eso está metido ahí? ¿Está incluido en ese proyecto? Bueno, en el caso de eh, Aerocali, hoy es una concesión que tiene más de una, un aeropuerto. Perdón, en el caso del Bonilla Aragón, el aeropuerto de Palmira que le sirve a Cali, el proyecto que tenemos de iniciativa privada incluye otro aeropuerto que es en el, el aeropuerto de Neiva. Este proyecto desde que se concibió y como tú mencionabas hace más de cinco años, hace cinco años aproximadamente, empezó con el aeropuerto solamente de Palmira. Eh, luego a petición de varios gobernadores, incluso pues de las comunidades, se fueron incluyendo otros aeropuertos adicionales, entre esos el aeropuerto de Buenaventura. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Eso durante el tiempo, cosas que el concesionario incluso el concesionario no perdón el originador aceptó incluir esos aeropuertos posteriormente algunos otros gobernadores eh, pidieron excluir lo que ya se había incluido en ese en este contrato de estructuración y finalmente durante los últimos tres años quedaba Buenaventura Palmira y Ney en el caso puntual de Buenaventura qué pasa eh, Buenaventura requiere dos consultas previas nosotros para proyectos de asociación público-privada y así no lo exige la ley de infraestructura, necesitamos salir a licitación con proyectos con consultas previas protocolarizadas. Estas consultas previas vienen siendo desarrolladas y han sido desarrolladas por la Aerocivil, quien es quien está en cabeza de ese aeropuerto. Eh, ¿Qué pasó con el aeropuerto de Buenaventura? Y asimismo el originador eh, lo vio necesario para poder continuar con, con el proceso de estructuración y pues poder servir, seguir haciendo el servicio para el aeropuerto de Palmira. Eh, lo que hicimos, y eso fue en conjunto para dar un mayor confort a todos, es, este requiere dos intervenciones grandes, que es lo que estaba pidiendo la comunidad y la gobernación, la ampliación de la terminal y la ampliación de la pista. Esas dos obras, lo que nosotros vamos a hacer dentro del contrato es el contrato de concesión de la nueva APP, si bien tiene Palmira y Neiva y no puede tener Buenaventura, por el caso que no tiene hoy las consultas previas protocolarizadas, lo que hace el originador y lo que también propone el originador es vamos a fondear los recursos que se requieren para estas obras y una vez la aeronáutica tenga las consultas previas protocolarizadas, lo que hacemos en parte de las dos entidades es tener los recursos para que la aeronáutica pueda acometer ambas actividades, ampliación Perfecto. de la terminal y ampliación de la pista. 
Bueno, pues doctora Diana Cardona, vicepresidente de estructuración de la ANI, muchas gracias y vamos a estar entonces muy pendientes de lo que pase con estos dos aeropuertos, el de Cali y el de Cartagena. A ustedes muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, ya casi se acaba, este sigue la W de viernes, primero de julio, llegó julio con noticia que confirma además una información que Mauricio nos había traído hace ya varias semanas, ¿no? Sí, sí, esto ha sido noticia suya, Mauricio, como se anticipó, la Fiscalía acusó formalmente al ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, y lo señala como presunto responsable de haber destruido y ocultado material probatorio. Mostremos esos trinos de la Fiscalía, mientras que Mauricio, usted nos va confirmando lo que usted había investigado y averiguado, a y ver, es que sí, dice? se le señala que él ordenó a sus mayordomos y a otra gente a destruir material probatorio sobre la narcofinca. Sí, esto fue ante el juzgado 50 penal de conocimiento, ya la fiscalía lo acusó formalmente por el delito de destrucción, supresión o ocultamiento de elemento material probatorio. Esta audiencia se llevó a cabo hoy, ya con esta eh, con este, esta diligencia, se llama a juicio formalmente al ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, para la Fiscalía, eh, abro comillas, en el municipio de Huasca para el mes de septiembre de 2020, usted, se refiere a Fernando San Clemente, reunió a varios de sus trabajadores en la finca Aras de San Fernando, ordenándoles quemar los bienes de Laureano Martínez. Recordemos que Laureano Martínez era el mayor Domo. Se ordenó su quema con el fin de evitar que se utilizaran como elementos materiales probatorios en los juicios que se vienen desarrollando por los hechos acadecidos de eh, febrero de 2020 en la finca Aras de San Fernando, donde para esa época se halló y se allanó un laboratorio para el procesamiento de cocaína. Con esto ya se llama juicio que viene ahora, viene eh, la etapa preparatoria donde la fiscalía donde la defensa van a presentar cada una de sus partes eh, el material para ser debatido en el juicio público que se adelantará ante este juzgado. Eso más o menos tardará un mes en adelantarse esta próxima audiencia, pero con esto ya se llama formalmente a juicio al ex embajador Fernando San Clemente. Oye, fueron pues, memorias, USB, computadores, que un todo disco lo que se de quemó, 500 gigas, que lo quemaron. a, a no quienes llamaron y dijeron, oiga, Borre toda la evidencia, entonces no es responsable él de, 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 del tráfico de estupefacientes, pero sí hay unos indicios para pensar por qué quería ocultar esas pruebas y la fiscalía ya lo acusa formalmente. Él tendrá que demostrar su inocencia ya en juicio. Ya en juicio. Bueno, pues esa es la noticia que tenemos al cierre. A todos un feliz mes de julio. ¿Qué ¿Sabe qué, Andrea? Yo sé qué es lo que tiene especial julio. ¿Qué cosa? ¿Qué? Que es la puerta de entrada a la segunda mitad del año. Y Ajá. por ende, sí. es la esperanza de ver allí. Al fondo, en el horizonte, la el Navidad. fin de la, la Navidad. <risa> en julio se sí, siente sí, diciembre. Sí. Pero ¿no? ¿por qué quiere que se acabe el año tan rápido? En julio se vive No, diciembre. pues es mi... que a uno les da esperanza la Navidad, las vacaciones, no, la pero familia. Es que mira, parece la esperanza del fin. Claro, porque es que entre más rápido llegue la Navidad, pues luego vendrá otra Navidad y luego llegará la Navidad final, <risa> la definitiva. Por la Navidad no, para decir adiós. Esto para va siempre. muy rápido, no, no. Por lo menos julio. Julio es la posibilidad de hacer una pausita, de respirar, de decir cómo vamos. Y, y eso es bueno. También a veces hacer una pausa y hacer un balance de cómo va todo. ¿Sabe qué, Andrea? O sea, de prácticamente Fernando uno puede decir, ¿De Fernando eh, se acabó esto y no se hizo nada. Eh, también, exactamente, es la oportunidad de decir, bueno, julio ya pasó, llega agosto, se acabó esto. agosto no gobierno, septiembre ya diciembre y listo, y se acabó. Septiembre es que es eso, Paola, es el pues, tema de decir, de seguirle quitando hojas al calendario sí. y emocionarnos con la llegada. Ya de... no fuimos al gimnasio, ya no aprendimos. No, pues, pues Paola, usted ya no hizo, no, ya no lo hizo. No, pero uno puede pensarlo distinto, ya casi comemos otra vez natilla, otra vez no, no, no. Oficialmente se puede decir, se acabó el año y no hice nada. Bueno, no. eh, Andrea, que se despida, por favor, de Fernando Triana, de que Fernando está Triana, con los oiga, Fernando Triana es uno de nuestros más fieles eh, internautas de, de quienes se conectan siempre en Sigue la W Digital. Fernando, feliz tarde y feliz fin de semana. Y Paola, usted se tiene que despedir, espere, porque se me perdió, se me perdió, se me perdió, <risa> porque usted también se tiene que despedir. Ah, no, Mauricio, usted se tiene que despedir también. Camul, de, Camuy, que Paola se despida de A mí. ver, Paola, por oh, favor. Bueno,